或是一个泡芙。起站够，起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食睡芊芊，人生泡芙界杀手。<笑>由于呢，我本人真的是非常的爱吃泡芙，所以呢，前一阵子有在 IG 上询问大家有没有推荐的泡芙，因为泡芙我再怎么吃都是那几间，然后呢，就募集到了很多有一些观众推荐的。哎，我的辫子掉了、欸，<笑>啊，拍起来 NG。好 ，OK。之前呢，有在 IG 上面询问大家有没有推荐的泡芙。今天呢，我们就特别挑选了几间来吃吃看，究竟它的味道是怎么样。然后呢，大家推荐的呢，就一字排开，看一下这些泡芙的大小。那除了桌上这些呢，你以为就只有这样子吗？最大的莫非就是这个食欲塔吗？但不是，我们还特别从台中订了一间这个，啪，这么大颗，跟枕头一样。有没有跟我今天冒枕的？那我们今天呢，就由小排到大这几间知名，然后跟大家推荐泡芙究竟好不好吃，我们就一秀妮来开箱吧。那既然呢，今天着重的重点是由小拍到大，我们绝对不能放弃我们的一美小泡芙，所以它就当我们的开场第一个，跟其他人稍微做一下对比。我点的是牛奶口味，一美泡芙你们都选什么口味呢？然后呢，一样也是要咬个薄面给大家看一下。嗯，牛奶口味就是好吃。接下来这一间呢是提拉米苏。金赞的提拉米苏，它这个呢一颗是十二块，然后呢，它最少一盒要买五颗，因为我不知道大家有没有吃过他们家的提拉米苏，就盒子深咖啡色的嘛，对不对？然后给大家看一下它的外皮，它外皮是菠萝的外皮，然后摸起来其实有点偏软，我们来咬一下它，看它味道怎么样。嗯，给它从屁股炸开，给我们看一下。那些是鲜奶的卡士达，奶味还蛮重的，跟我们印象中一般卡士达那种很浓郁浓稠的感觉不一样。它里面的内馅是属于比较介于奶油跟卡士达的质地的中间，菠萝饼皮吃起来是偏软，有点像软皮的泡芙，但是呢，它上面是菠萝的饼皮这样子。我觉得整体吃起来其实有点点偏甜，不过我觉得还 OK。那它一颗十二块，对我来说我觉得还蛮划算的。嗯，接下来呢，这个是双脸的贪吃狗狗泡芙。其实它这个呢，就只有一个人推荐。然后因为那个人推荐的人呢，是我的朋友，他就是很注重吃这件事情，所以他推荐我，就特别就也买来一起来开箱看看。嗯，给大家看一下。哎、欸，我觉得很好吃哎，就是它外皮偏酥脆的那种口感，然后又不会到太甜。重点是它的里面的卡士达酱味道非常浓郁之外，它的那个口感是滑顺的，而且它不会过于甜腻，相当意外。<笑>而且你有发现它内馅给超满的嘛，就是这样整颗全部里面都是。哎、欸，这个好吃哎，这个我完全就是会想回购的。等一下哦。接下来这一件呢是诺维，其实我觉得泡芙店叫诺维的感觉有点有点特别，因为感觉诺维好像就是书店吗？然后呢，买的是它的那个招牌的经典的那个草莓泡芙，它饼皮是这应该算菠萝饼皮吧，口感应该是比较偏脆的那一种。我跟你讲，这间非常非常的难难买，这件就是通常你要先预定，如果你去现场买的话，你要等下午四点的时候老板试出。然后它的外外表呢，我觉得跟刚刚几间比较不一样的原因是它比较小，卡层一点点，看起来很碎。我听到烤烤烤声音吗？它里面还有蛋糕哎。它外面的饼皮吃起来还蛮酥脆的，而且咬起来不会到太硬。然后它的内馅呢是奶油哎、欸，那除了奶油之外，它内馅还有放那种，这应该是海一般的海绵蛋糕吧？我觉得还蛮特别的哎、欸。因为我个人其实喜欢的泡芙是奶油跟卡士达混在一起各一半的，但认真来说，因为我不喜欢脆皮的泡芙，可这个的脆皮我喜欢哎、欸。它内馅对我来说稍微轻一点点，可是外皮是我喜欢的，就酥脆的程度非常的刚好。好像饼干，幸福的一支影片哦、喔。因为我个人呢，真的非常热爱吃泡芙。
接下来这一件呢是新装的日月香。我那时候呢在 IG 上问的时候，其实很多人答日月香。天哪，我那么爱吃泡芙，我居然没有吃过新装日月香，超多人推荐它的。而且呢，因为它现在不能预定，所以只能现场买，现场整个大排长龙。它这个是原味的，然后一颗是二十五块哦。它里面也是奶油内馅呢。掀起你的盖头来，让我看看你的脸。这个，嗯，我可以理解为什么它这么多人排队，因为这个就是很常销售一空，它就是皮薄，内馅非常的多。你看它奶油是整个炸开的那一种，然后它的奶油吃起来啊是蛮轻盈的那种，不会过于甜腻。我觉得它的饼皮啊。面粉味还蛮重的，我觉得有一点点强。如果我单吃上面的这个啊，然后再配那个它的内馅，我会觉得还蛮好吃的。可它下层的那个面粉味就有点太重。嗯，这件比较不重我，我们下一件。<笑>下一件呢是最多人推荐我的，就是 Beer Papa。别泡泡，我相信大家应该蛮多喜欢泡芙的人都有吃过。它有三种饼皮，这个呢它是菠萝的饼皮，我们有买另外两种。这个呢是饼干的饼皮以及日式的软皮，不知道大家比较喜欢哪种。类型的皮的泡芙，因为我个人其实是比较偏爱软皮胜过于脆皮的。我现在吃软皮的，这间呢是我本人对泡泡芙的一个基准。我以前在还在医院工作的时候，它的地下美食街就有卖这个的泡芙，然后我就很常去买它。给我们看一下剖面。它的内馅呢是卡士达的，然后呢是香草卡士达口味，就是你还看得到香草籽的那个一颗一颗黑黑的粒子在那边。它有香草味，然后卡士达吃起来又不会过于的浓稠，是属于比较偏滑顺的，因为是我喜欢的软皮，然后软皮吃起来又不会过甜，好吃。这个不管吃几次都觉得好吃哎、欸。我之前看日本的综艺节目有说，如果你要吃泡芙，怕它整个炸出来的话，你要倒过来吃。倒过来吃原因是因为它上面的那个饼皮不是一层一层的嘛，你在咬的时候它就会渗进去那个一层一层的饼皮，它就不会从下面炸出来。我不知道这样效果好不好，我来试试看哦、喔。嗯，这个不会炸，所以还好。它的菠萝饼皮的甜度比软皮的高哎、欸，哎、欸、落差蛮大的哎、欸，这个对我来说就有点过甜。它内馅给的很饱满呢，你不觉得吗？嗯，是不是有气色味的啊？我现在才知道，原来它的那个饼干，因为菠萝皮跟它的软皮的味道会差蛮多的。嗯，好神秘哦。它饼干皮的外面啊，至少有点像是饼干，然后有点不得打，那种有点偏湿润的那种感觉，可是还是保有它的脆度。我知道形容他们会开心吗？嗯，接下来呢，这件是从高雄开上来的平好泡芙，平好就在你身旁。这个一颗是七十五块耶，然后它也是，哦，这也是偏脆皮的，而且它是，你知道我要唱什么了？它是一整坨在中间，我、哦、们不能讲一整坨，它就是卡士达酱的内馅哎，而且我已经看到香草籽了，它皮也是属于非常薄的那一种哎，然后内馅看起来很满，给超炸。我今天其实都全部都是点原味，就是最招牌的。但它的巧克力跟抹茶其实也非常多人推荐，而且它的盒子长得超像汉堡盒的。嗯，嗯。刚刚的香草卡士达是属于比较轻柔的卡士达，这个是属于比较。比较重的那一种卡士达，就它的口感其实是非常浓郁跟浓稠的。然后它香草味其实我觉得没有我想象中的重，反而就是它卡士达原本的那个蛋香味，我觉得比较重一点点。这个就是对我来说会比较偏 heavy 的卡士达酱的那种感觉。但我觉得它饼皮还蛮好吃的，它内馅真的好炸，你看。接下来这个呢是食欲糖。它是其实是专门卖芋头的，但因为它其实也蛮多人推荐它的泡芙的，所以我就想说买来一起试试看。这个的话就是芋头口味的泡芙，它这个有点像酥皮耶、欸。这个如果丢到酥皮浓汤上去，啊不行，它会撑下去
，它的酥皮吃起来非常的酥脆，而且很蓬松。咬下去的时候，那种脆脆的声音，我觉得还蛮疗愈的。然后内馅的那个芋头啊，是吃得到芋头颗粒的、欸，它不是偏纯芋头的味道，也不是偏芋头很奶的，它是属于介于中间，是我可以接受。但这个跟我印象中的泡芙的感觉有点不太像。嗯，嗯，它里面芋头块超多，吃芋圆好吃。我第一次吃他们家的东西，好吃。我跟你们说，之所以以前会不喜欢吃脆皮的泡芙，就是每次吃都会掉满地。我先来喝一口。这种天气吃个泡芙再吃这个，感觉真的相当疗愈。OK， 接下来就是我们下午茶时间。<笑>接下来呢，最后一个就是我们的超大泡芙。我跟你讲，这是特别定的，给你们看一下。你看这一一大颗才四十块，而且它长得非常的像花椰菜，因为它是长这样子。你看这个。好，我们来看一下这个超大泡芙，跟石头一样，不是群人的石头哦，也不是五月天的石头。哇，它是酥脆的哎，它就是，哎，好，我们吃有内馅的，我们来试试看。吃完了，这一次总共开箱了八间泡芙，就是、扣除到一枚小一枚一枚小泡芙之外，总共八间。然后，因为我们这一次的主题是从小排到大的那个泡芙，结果我发现其实大家泡芙的大小其实大同小异，没有差到太多。除了我特别去订的这一间很大颗之外，其他好像都差不多。然后呢，我先讲我个人最喜欢的哈，我个人最喜欢的是双联贪吃狗狗的泡芙，外皮啊是非常的酥脆，而且是薄酥脆。然后那些这个卡士达酱，就它给的其实非常的满，就整颗几乎里面都是酱。再我要讲一下平好跟日月香，其实这两间呢、啊、都是很知名的店家，因为我个人比较喜欢吃软皮，它的皮呀、啊、是脆的，可是又不会让我觉得咬起来非常的硬，然后口感非常的刚好，我还蛮喜欢的。食欲糖我觉得很特别，但它跟我印象中的泡芙印象不一样，所以虽然说我今天有选它，但它好像我吃完之后，我觉得它比较不会让我想要归类在泡芙的这个品相。但是呢，我觉得它吃起来非常的特别，因为它是酥皮的，然后重点是它里面的芋泥啊，我觉得很。好吃哎、欸，对，大家就是这样子。不知道今天开箱的品相有没有你个人很推荐，或是你个人很喜欢的？除了我开开箱这几个经典原味之外，你还有其他推荐的口味，或者是说你有其他推荐的泡芙店家，也可以在下面留言跟我说。还是大家都想留言一枚小泡芙？好，那今天影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样，拜拜。